പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം കോവിഡിൽ കാരണമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും മറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പലരും പല ചാപ്റ്റേഴ്സും പല വീഡിയോകളായിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ ഇല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വോയിസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വോയിസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് ബോർഡ് നൽകാനും ോർഡിൻ്റെ പോലെ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്ത പോലെ ചെയ്യാനും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ തുടർന്ന് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്സിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻറ്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പുകാരൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേസ്റ്റുകൾക്ക് വേറൊരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പെർഫ്യൂംസ് ആണെങ്കിൽ പെർഫ്യൂംസിന് വേറൊരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ആര് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിലും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം കുറേ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അയാളെടുത്ത് സോപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരയേണ്ടി വരും അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് സാധനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം പോവും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം എലമെൻസ് മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസുകൾക്ക് അതിൽ കുറേ ആളുകൾ ഒരേ പ്രത്യേകത ഉള്ള ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ചിന്ത തോന്നി അതായത് എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാരി വിതറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ശ്രമങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് സാധാരണ രീതിയിൽ വെയ്റ്റേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ജോൺ ഡൊബീനിയർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ട്രയാഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ത്രികങ്ങൾ എന്നാണ് മീനിങ് ട്രൈ എന്നാണ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അയാൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരേ പ്രസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളെ മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവർ ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇത് അയാളുടെ ഒരു ട്രയാഡാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സെവനാണ് സോഡിയത്തിൻ്റേത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റേത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മിഡിൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിതിയത്തിൻ്റെ സെവൻ ആണ് സോ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കോൺസെപ്റ്റ് പറയും ഇന്നെ ട്രയാഡ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദി അതർ ടു എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുക ഈ ലോന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറെ ഒരു ട്രയാഡ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം അതിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക്ക് മാസ് നാൽപ്പതാണ് ബേരിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക്ക് മാസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോൺഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക്ക് മാസാണ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ ഡൊബേനിയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തായിരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് വളരെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ പേര് ഡൊബേനിയർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ലോയുടെ പേരെന്താണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് എന്നാണ് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ നോക്ക് അതായത് എലമെൻസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് നോക്ക് ലിതിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്തോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കിലുള്ള സരി ഗമ പദനി എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സ രി ഗ മ പ ദ നി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലിതിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സോഡിയം ആ സോഡിയം ലിതിയത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഒക്റ്റീവ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫെലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ദ എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ഗിവൻ വൺ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയാം ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടേവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടെണ്ണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എവരി എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ബേസ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ
ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നു സിമിലിയാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ബിയോണ്ട് കാൽഷ്യം എന്നാണ് പറയുക കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷം എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത എലമെൻറ്റുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡൊബീനിയർ സോറി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെൻ്റലീവ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മെൻ്റലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ലോധർ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റോമിക് വോള്യം കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കുകയും അതിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഈ എലമെൻറ്റുകളുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് അയാൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഡൊബീനിയർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലാൻഡ് ആയാലും മെൻ്റലീവ് ആയാലും അവരൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകളെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് മെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പീരിയോഡിക് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്താ പറയും ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലമെൻറ്റുകളെ എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മെൻ്റലിവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെൻ്റലിവിന് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെറിറ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെ അദ്ദേഹം പീരിയേഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് പീരിയേഡ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ എയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പുതിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലും എന്തുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ്സും പീരിയേഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അന്ന് തന്നെ മെൻ്റലി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മെൻ്റലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ലോ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ
ഉണ്ടാകുന്ന ഏക അലുമിനിയം എന്ന് പേരുള്ള എലമെൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുകി പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ പ്രഡിക്ഷൻ നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു കാരണം പിൽക്കാലത്ത് അത് ഗാലിയമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ഗാലിയത്തെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ കുറവാണ് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകി പോകുന്നതായിട്ട് മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാനുള്ളത് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കും മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റ് എന്നാണ് അത് അത്യാവശ്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഹി കറക്റ്റഡ് ദി റോങ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സം എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ദം ഇൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചില എലമെൻറ്റുകളുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തത് ഹി ലെഫ്റ്റ് വാക്കൻ്റ് പ്ലേസസ് ഫോർ അൺഡിസ്കവേർഡ് എലമെൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഗാലിയോം ജർമ്മേനിയോ ഒക്കെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സ്പേസ് ഇടുകയും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നാലാമത്തത് എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ആളുകളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹം പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ്റലി പീരിയോഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഹി കറക്റ്റഡ് ദി റോങ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സം എലമെൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇഡ് ദം ഇൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഹി ലെഫ്റ്റ് വാക്കൻ്റ് പ്ലേസസ് ഫോർ അൺഡിസ്കവേർഡ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസിമിലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ സിമിലിയാരിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി കുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ആൻ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് കൃത്യമായുള്ള പൊസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുതിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ he could not give exact position for lanthanoid and actinoid and also for isotopes lanthanoids actinoids varina nammude periodic table il peyettum thaale kedakkana f block elements undallo adu aa f block elements galude ennum position krithyamayitte parayan adhehathine kazhinjilla annalladan okay adu pole thane atomic weight inde krithyamayittla increasing order la arrange cheyan adhehathine kazhinjilla mendeleyev periodic table did not strictly obey the increasing order of atomic weight idokke ana adhehathinte limitations allengil demerits varina edakke pari onne endana elements with dissimilar properties are found in same group രണ്ടാമത്തത് he could not give an exact position for hydrogen മൂന്നാമത്തത് he could not give exact position for lanthanoid and actinoids നാലാമത്തത് mendeleev periodic table did not strictly obey the increasing order of atomic weight എന്നാണ് പറയാ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മെൻ്റലീവിൻ്റെ ലോ എന്താണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണ് ഡി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പീരിയോഡിക് ലോ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്നാണ് എന്താ പേര് ഹെൻറി മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലി ആദ്യം ചെയ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച്
നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കുറേ പിരിയോഡി ടേബിളുകളൊക്കെ വരച്ചുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പിരിയോഡി ടേബിൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡി ടേബിൾ എന്ന് പറയും ആ ലോങ് ഫോമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡി ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴ് ഹോറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിരീഡ്സ് ആണ് വിളിക്കുക പതിനെട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയോ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിതിയം മുതൽ നിയോൺ വരെയുള്ള എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ തേർഡ് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതും എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് സോഡിയം മുതൽ ആർഗൺ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോഡിയം മുതൽ ആർഗൺ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർത്ത് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പൊട്ടാസ്യം മുതൽ ക്രിപ്റ്റോൺ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ാണ് പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക റുബീഡിയം മുതൽ സെനോൺ വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സിക്സ്ത് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സീഷ്യം മുതൽ റാഡൺ വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സെവൻത്ത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഈ സെവൻത്ത് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം അതിൽ എലമെൻസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ അതിനെ അതിലേക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലമെൻറ്റുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ എലമെൻസ് സിക്സ്തിൽ നിന്നും സെവൻത്ത് പീരീഡിൽ നിന്നും പതിനാല് എലമെൻസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പീരീഡ് ടേബിളിൻ്റെ താഴെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണ് പറയുക അതിൽ ഫോർട്ടീൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സിക്സ്ത് പീരീഡ് ആർ കാൾഡ് ലാന്തനൈഡ്സ് ലാന്തനൈഡ്സ് എന്നോ ലാന്തനോൺസ് എന്നോ ലാന്തനോയ്ഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ലന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പറിലെ ലന്താനം അതിന് ശേഷമുള്ള പതിനാല് എലമെൻസുകളെ നമ്മൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ലന്താനം ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് പറയും ആ എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാന്തനൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാന്തനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാന്തനോയ്ഡ്സ് ആണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റയർ എർത്ത് എലമെൻസ് ആണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ സെവൻത്ത് പീരീഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെയുള്ള പതിനാല് എലമെൻസുകളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനൈഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്തൊക്കെ പറയാം ആക്ടിനോയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിനോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്കുകളാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക് ആ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒന്നും കൂടി കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു